Hej, mit navn det er Nikolaj, og i dag skal vi tale om fænomenet Dead Drops, som er et offline anonymt netværk. Velkommen til Rocketcast. Dead Drops startede egentlig i 2010 som et kunstprojekt af en tysk kunstner, som hedder Aaron Bethal, hvor han var en tur i New York og lavede det, der hedder Artist in Residence, eller en lille udvekslingstur, kunne man måske kalde det. Og der kommer man på det her koncept med at bygge det her offline, anonyme netværk. Man kan se meget mere ind på deaddrops.com. Her kan man også se et kort over alle de deaddrops, der er i Danmark, og det vi skal lave i den her udsendelse er at prøve at undersøge nogle af de deaddrops, der er i nærheden af, hvor vi er. Og det vil sige, at det er Aarhus, som jeg er i gang med at zoome ind på på kortet. Man kan se alle de dead drops, der er inde på hjemmesiden. Der er i alt i hele verden lige i øjeblikket i hvert fald registreret 1316 af de her drops, som giver en kapacitet på ca. 7 terabyte. Anyways, tilbage til Aarhus. Jeg har fundet et dead drop her, som skulle ligge i Mejlgade i Aarhus. Så lad os prøve at springe ud af computeren og se, om vi kan finde det her dead drop ud i den virkelige verden. Når man er ude og lede efter et dead drop, så minder det en lille smule om at rende rundt og lede efter de her geocaches, som også er sådan en form for digital skattejagt med en GPS. Men en, eller et dead drop er et USB-stik, der simpelthen er muret ind i en væg. Og der har vi fundet et her som er muret ind i væggen. Man kan se, at det måske øh, har lidt lidt under øh, vind og vejr. Men lad os prøve at fyre en computer på stikket og se, hvad der er på det. Måden man aflæser et dead drop på, er simpelthen helt lavpraktisk at finde sin computer frem, og så sætte den hen på øh, USB-stikket. Det er ikke sådan de optimale vejrforhold, vi er ude i lige her. Det, det snerer en del. Og det vælter faktisk, man kan ikke rigtig se det, men det vælter ned med, med snifhug ned i keyboardet. Så vi gav det lige øh, et par minutter, der kom også nogen forbi, der synes det var vældig underligt, vi stod der og stak en computer ind i væggen. Men det viser sig desværre, at der ikke rigtig var noget på stikket, så vi besluttede os for at pakke sammen og komme videre. Eller det vil sige, at stikket virkede sådan set slet ikke. Men det er selvfølgelig ikke noget, vi lader os slå ud af, så vi prøver at gå tilbage og finde det andet dead drop, som skulle være i Aarhus, nærmere bestemt den nordlige del af Aarhus. Faktisk viser det sig, at det dead drop, der ligger i den nordlige del, er ude ved det gamle OSA Hackerspace eller Open Space Aarhus. Så vi prøver at suse en tur derud for at se, om der skulle være bedre held derud. Der står i dead drop manifestet, at det er et offline anonymt netværk, som skal være tilgængeligt for alle i offentligheden. Så nu er vi så taget ud for at lede efter det andet registrerede dead drop, som er i Aarhus. Og vi havde en smule svært ved at finde det, må jeg nok indrømme. Vi ledte og vi ledte efter de der koordinater, der var givet. Og det er herude, at det gamle hackerspace i Aarhus ligger. Men så kan vi se, at der var en lille seddel på døren om, at de var flyttet, så jeg ringede til dem og spurgte om dead droppet stadigvæk var aktiv, og det viser sig, at det er blevet pillet ned. Så det vil sige, at de to aktive dead drops, der var i Aarhus, ikke længere er aktive. Men så er der ikke andet for, end man må tage sagen i sin egen hånd, og så oprette et nyt dead drop. Så det går vi i gang med. Det vi har valgt at bruge til vores dead drop, det er selvfølgelig en USB-stik. Den her den er på 2 GB. Så skal vi bruge lidt øh, isolerbånd. Lidt øh, fugemasse til at mure den ind i væggen med, og så har vi valgt at lave en lidt ny version, hvor vi bruger sådan en forlængerledning, så den er nemmere at trække ud fra væggen. Og så har vi fundet sådan en gammel øh, metaldåse, der har været sådan nogle små øh, mints eller små bolcher i, hvor vi så har lavet et lille hul i siden, så ledningen kan ligge derinde i håb om, at den så ikke ruster nær så hurtigt. Vi har sat USB-stikket i ledningen, forlængerledningen, og så taber vi den til med noget isolerbånd i håb om, at den ikke øh, begynder at ruste og forgå fuldstændig. Og den bliver lukket rigtig godt til. Derefter så skal vi lige øh, prøve at se, om ledningen den passer ned i kassen, som vi har lavet. 
Ideen er så, at den skal ligge nede i kassen, og så bliver USB-pinden så muret ind i væggen, så den kan man ikke rigtig få ud igen, men man kan pille kassen ud, og så tage ledningen og bruge den. Vi skal også lige kamuflere vores lille bolsjekasse lidt med noget sort tape, og så selvfølgelig lige tjekke, om det hele stadigvæk passer sammen. Så således kommer vores dead drop til at se ud, så lad os komme ud og få den muret ind i væggen. Vi starter med at lægge noget fugemasse ind, så vi har noget, vi kan sætte vores USB-stik fast i. Derefter så finder vi så vores USB-stik med ledning og den lille beskyttelsesdåse, om man vil, og så prøver vi at få se, om vi kan få den klemt ind i muren. Og det ser egentlig ud til at passe meget godt. Klemmer USB-stikken ekstra langt ind, fordi der skal jo selvfølgelig et lag udenover. Det lag vi allerede har lagt, så den bliver helt lukket inde, når cementen engang hærder. Derefter så er det jo bare i allerbedste murstil at prøve at få det gjort så pænt som muligt, og prøve at få det gjort sådan nogenlunde anonymt, så det ikke bliver set med mindre det er meningen. Så prøver vi lige at glatte det lidt ud, og så kan vi jo prøve at se hvordan det ser ud længere fra. Og der har vi jo Hesp Martenberg, goddag, goddag. Så kan man sige, at man skal relativt tæt på for at se, at den er der. Man skal i hvert fald vide, at den er der. Når man så har lavet dead drop, så er det jo lige så vigtigt at komme ind og huske at få registreret sit dead drop. Og det gør man simpelthen inde på hjemmesiden deaddrops.com. Der er forskellige oplysninger, man skal taste ind. Måske en adresse, eller hvis man har et georef, altså det der hedder en lat long retning, så kan man også taste det ind. Og så selvfølgelig ikke nogen billeder, så der er nogen hints på, hvor man finder det her dead drop. De opererer med tre slags billeder. Et der, er, et der er langt fra, et der er lidt tættere på, og et der er meget tæt på. Nu har vi så registreret vores Rocketcast dead drop, og vi kan se ind på hjemmesiden, der er kommet et dead drop mere i Aarhus. Så vi håber, at I vil komme ud og se, om I kan finde vores dead drop og måske se, hvad der ligger på det, og måske også lægge nogle filer. Det var alt for denne gang. Husk at give et thumbs up, hvis du kunne lide videoen. Abonner eventuelt, hvis du vil have besked, når der kommer flere. Og ellers tjek os ud på rocketcast.dk. Vi ses. Hej!